声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅？思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪，我到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香。你们这是做什么？太子殿下吩咐，喜无宫过几天就有喜事，出了宫里的人，任何人不得擅自出入。放肆！竟敢拦我家娘娘！素锦娘娘早就被天君赐婚，这不出半月也要入住喜无宫。你们两个，难道就不怕吗？我们都是刚从战场上回来，提着脑袋在四海八荒行走惯了。还真不晓得这九重天上的规矩，如刚才有得罪二位姑娘，还请多多包涵。哦，不是姑娘，是娘娘，素锦娘娘。无妨，难怪看你们两个眼生的很，日后待我入住这喜无宫，自然就熟悉了。恭送娘娘。娘娘。哎，小心。谢谢。不对。那姑娘身上自带桃花奇香，这是我桃林的味道。她一定和小五有什么关系，我得再回一趟天宫。地方
娘娘，奶奶抱着小殿下去见乐须娘娘了。知道了。娘娘是要去哪儿？屋里待着闷，我想出去走一走。要奴婢陪着您吗？不必了，这些路我熟悉了，自己走就行。真不用陪您去吗？这位娘娘连小殿下都没抱过一次，怕是不喜欢和人相处。看她怪可怜的，不知道染了什么病瞎了。这是又要去莲池四海八荒诸神见证，自今日起，与素素结为夫妻，生生世世，倾心相待，无论何处，永不相弃。当真要娶那个女子？你可想过，你以阿离降生那晚的事为由，悉数换了天君赐给你的仙娥，又派了不少自己的亲兵守卫喜无功，已经让你的夫君很伤神了。娘娘。
娘，娘娘，小殿下一直哭个不停，怎么哄都哄不好。怎么会这样？方才不是好好的，怎么突然这样？是不是饿了？来之前刚刚喂过，小殿下平日里乖得很，今日不知是怎么了。乖啊。我曾经梦想着，可以牵着他的手，去看月亮、星星、云海。但现在看起来，似乎都做不到。别告诉他，他的母亲只是一个普通人。天上的那些神仙，都不是很喜欢他。苏苏，告诉我你在哪里，我去找你。我在诛仙台。苏锦告诉我，如果我跳下去，就能回到自己该回的地方。方大则立了誓，是生生世世要成为夫妻的。你便生生世世不能对不起我。我这个人，一向爱恨分明，眼里容不得沙子。你若负了我
，你便如何？你若负了我，那些誓言便不算数了。我会弃了你，永不相见。青苍突然这么大意图，一定与封印他的人有关。帝君，你为了救小殿下，已失去了一半法力。小仙担心你，你担心的不错。我要闭关休养，在我闭关的日子，必有在运部上写上几笔。运部可,可凡人的气运是归小仙管，神仙的气运，小仙无能为力啊。我出关后。要去凡间一趟，不知帝君去凡间做什么？我运中不会有红鸾星动，去了凡间，可以在你的运部上编几笔姻缘。他在天宫陪了我这么久，我总要圆了他一个相守的心愿。那若是天君问起，小仙该如何作答？就说，本帝君要尝尝人生六苦。使不得，天族都需要神之草来净化修为的，否则的话，你跟夜华都将走火入魔，坠入魔道。都什么时候了，来不及了，来不及也不可。夫君和夜华一个是天君，一个是主君，如果同时坠入魔道，天族怎么办？带我和大哥去东海取神之草，夫君稍安勿躁。不行，来不及了。三弟，你做什么？你说我做什么
，父亲有多疼爱夜华，大哥不是不知道，连命都能豁得出去，怎么会怕坠入魔道？快，大哥别耽搁了，随我去取神之草吧。大嫂，这里交给你了，在我们回来之前，除了药王，谁都不能进来。好。走啊！一华，你为什么要这么对我？我所求的都不是独占你，只要能陪在你的左右都不行吗？娘娘，娘娘，你快去紫辰殿吧。怎么了？太子殿下，太子殿下，他跳了诛仙台，现在生死不明啊！什么？你说什么？快，娘娘快去吧，说不定，说不定还能见殿下最后一面。娘娘。上神，发生了什么事情？回上神，我家君上他身受重伤，天君正在紫辰殿里等着神之草，要为他渡修为救命。受了重伤？白天不是还好好的吗？上神，啊，快，药王随我来。哎，等等，上神，还有什么吩咐？不如带我进去吧，或许我的医术对你们有帮助。对呀，在这四海八荒，医术最高明的应该是上神了。佳玉，你带我们两个进去看看吧。好，请上神随我来。娘娘不能进殿，为什么不能让我进殿？大殿下和三殿下吩咐过，在他们回来之前，除了药王，任何人不能进入。可是哲言上神，哲言上神为什么能进？哲言上神的医术四海闻名，我也是冒着被砍头的风险违抗命令，放上神进去救太子殿下。娘娘对太子殿下的伤势，没有任何帮助。还是不要在此时为难小仙了。那你告诉我，夜华他还活着。乐胥娘娘，遮颜上身。啊，娘娘，臣的医术远不如遮颜上身，上身他刚才恰巧就在殿外，就让上神先看看吧。好，好，遮颜上身可以给夜华看病，本宫自然不会拦着。天君他不必解释，我什么都没看见。哲言退隐三界已久，就不拘俗礼了。可否请你们先出去？好。
娘，折颜上神退出三界时，虽将法器封在了昆仑虚下，可是他的医术还在呀、啊。这四海八荒，再没人能比得上他了。我们还是耐心等候吧。关系，竟连元神都如此相似。你若是他的话，就给我好好活起来。昆仑虚已经等了你七万年，你若不是他的话，既和他有一般无二的脸，就应该如他一般，为天下苍生和四海生灵而撑下去。请了上神来，我如何来并不重要。天君，夜华现在已无大碍，只不过他能不能醒过来，就得看他的造化了。什么？很有可能草拿回来了没有？那四个畜生有附身半生的修为，我和三弟联手都无法战胜他们。没关系，没关系。遮颜上神已经在里面一整夜了，玉华一定有救。遮颜上神。已经在里面一整夜了。夫君，夫君，多谢折颜上神出手相救。机缘巧合罢了。方才我已经跟天君说过了，太子殿下的命是保住了，可是能不能醒？就要看他自己的造化。上神的意思是，月华他会醒不过来。只要看他自己的生存意识了。他平时有什么牵挂的人都叫来，日夜陪着他，这对唤醒他会有所帮助。他心心念念的，只有那个凡人。那凡人，已经在诛仙台。魂飞魄散了。凡人，可是那个瞎了眼的姑娘。各位，我能做的事情都已经做完了，告辞。上神。
出手相救，你对天族有恩，本君他日定当有所回报。我已经是一个不理俗世的人，没有什么所求，自然也不需要什么回报，只是和太子殿下有缘罢了。幸亏啊，你没有什么大碍，就是些皮外伤。有酒吗？啊？酒倒是有，不过你得先告诉我，到底发生了什么事情。自从你封印了秦仓之后。你爹和你娘，还有那几个哥哥，像发了疯似的找你。就连我都好几天没睡好觉了。这眼睛，这身上的伤，到底发生什么事情了？怎么，是不是做了什么亏心事，怕我告诉你四哥？我虽然封印了秦仓，但我自己也没有讨到什么便宜。我被他封印了记忆、法术，丢到了东荒峻极山，立了场劫。遮眼，我记得你有一种药，喝下就能忘掉想忘掉的东西，对吧？哎，这几年你过得很是伤情啊，要记得还是要忘记？那都是你自己的事情。不过我得先警告你，我这个药是没有什么法子能够解开的。一旦你用了它，过去那些事情就真的和你一点关系都没有了。阿娘常说：“我命好，生来就是仙台，不用修行便是神女。可四海八荒哪有那么便宜的事情？不经历一场天劫，怎么飞升上神？”过去这须臾数年，我不过是经历了一场天劫罢了。既然这劫
也已经过了。有些事情又何须记得？玉华，你睁开眼睛看看好不好？这是你的孩儿，他刚没有了娘，再没有了爹，多可怜呐、啊！你睁开眼睛看看，好不好？怎么会突然变成这样？他日日受雷霆加身，为了太子寿宴，成了三十六道荒火，九道天雷。他这一跳，摆明就是为了寻死。倘若当初让他娶了那个凡人，顶多是洗无功，多了一个侧妃。也不至于丢了性命。好了，是本君的错。夫君，是儿臣不孝，养了这个不争气的儿子。嗯、他始终都是天族。最令人信服的太子，夜华，你走这一步都是本君逼的。本君本以为逼死那女子后会令你消沉几日，但从此之后，你依然是九重天最受四海敬仰的天君储君。但是本君没有想到，你竟将那女子。夜华，他当真不会醒过来了吗？臣无能，或许还有个机会。什么机会？天族有一个圣物，叫劫婆灯，是大洪荒时代父神所造。那灯能聚仙者的元神。劫婆灯。是天族的圣物，为什么本君没听说过？这个圣物属于素锦族。素锦，记得，我记得那盏灯。我母亲的确说过，这灯能汇聚仙者的元神。当真？现在在何处？这灯在我小时候，就一直是我母亲在保管。后来我一族灭亡，下葬到无望海。我听母亲说，进了陪葬的东西里，就在无望海。无望海，天族保存仙体的地方。一定在你母亲的水晶棺里。可人过了七万年，我死时要开棺的话，恐怕天君就不必再犹豫了。既然那灯可以救天族储君，想必葬在那里的人也不会介意被开棺取灯的。我派天叔带你去取灯。由自己的女儿开棺，好过旁人去。是，我现在就去。
娘娘，灯拿到了。我手里的就是解破灯，你快随我回天宫吧。是。苏锦已将母亲的陪葬物解破灯取来。望天君，念在素锦往昔所做的一切，能记得曾答应素锦的事。素锦，你曾是本君的侧妃，又是忠臣之后，若想要再嫁，本君会为你再赐一门好亲事，你何必执着于夜华？求天君成全。答应你，今日是你拿来这盏灯。如果真的能救了夜华，本君就一定会让你嫁入这喜无过人。谢天君。I'm not afraid. 